ఓకే సార్ ఇది మనం పండించే పంటలు కాదు కదా సార్ ఈ పండ్ల కోసం మేము ఎక్కడో చెట్లు ఎక్కాలి గుట్టలు ఎక్కాలి వాగులు ఎక్కాలి వాగులు వంకలు ఇవన్నీ దాటుకుంటూ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కాయ తీసుకొని వచ్చేసి మా ఇంట్లో మగ్గ పెట్టేసి ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తాం సార్ మేము ప్రకృతి ఇచ్చింది మళ్ళీ మీకు ఇస్తున్నాం అని వాళ్ళు ఏదో అనడం వాళ్ళు అలా చెప్తుంటే పర్వాలేదులే ఏ ఉన్నది ఒక బుట్టకి వంద రూపాయలు అయితే వంద రూపాయల్లో ఇరవై ఉంటాయి పెద్ద పెద్దవి వాళ్ళు ఇవి 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 అయిపోయిన తర్వాత మెల్లగా మనం డయాబెటర్ చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ డయాబెటీస్ పేషెంట్లు ఈ సీతాఫలం తినొచ్చా తింటే ఎలా ఉంటుంది టైప్ వన్ వాళ్ళు తినొచ్చా టైప్ టూ వాళ్ళు తినొచ్చా నిజంగానే తినొచ్చా తింటే వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ ఏమన్నా పెరుగుతాయా ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు తినొచ్చా అట్లా అందరితోటి చేసేసి చక్కగా నాలుగు నాలుగున్నర టైంలో వాళ్ళకన్నీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేసేవాడిని అనమాట సో అలా 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 మొత్తానికైతే ఈ విధంగా స్టార్ట్ అయిపోయింది మన ప్రొఫెషన్ అంటే ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏ క్షణం ఎప్పుడు మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటామో మనకు తెలియదు నేను ఆ రోజు కనుక ఆ నిర్ణయం తీసుకోకుండా డాక్టర్ ఇమీడియట్గా పోగానే డాక్టర్ సంజయ్ న్యూరో ఫిజిషియన్ న్యూరో సర్జన్ ఆయన ఇమీడియట్గా మూవీ డైరెక్టర్ కాల్ చేసి ఈ పిల్లోడు వాయిస్ చాలా బాగుంటుందండి మీరు ట్రై చేయొచ్చు కదంటే ఆయన సరే అరే బంపీమని చెప్పేసి అనడం నేను రావడం రావడంతో ఆయన అరే బాగుందండి అని చెప్పేసి మా ఒక హీరోకి చెప్పించడం నాతోటి అంతే లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయింది కానీ సౌందర్య గారు చేసినటువంటి డెసిషన్ చాలా తప్పు నిర్ణయం ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా ఆలోచించి తీసుకుంటే బాగుంటుండే బట్ ఒక అందమైన ఒక హీరోయిన్ మంచి ఉజ్వల భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి ఒక హీరోయిన్ అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది బట్ సౌందర్య అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఆ విషయం కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మామా షో హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే నేను మై నేమ్ ఇస్ ప్రభావతి ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం సార్ ఓ మీ మీ పేరు ప్రభావతి మీరు శ్రీకాకుళం ఫ్రమ్ ప్రభావత ఎస్ ఎస్ యు ఆర్ రైట్ శ్రీకాకుళం ఫ్రమ్ ప్రభావత ప్రభావతి ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళమా ప్రభావతి ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఆ ఇది బాగుంది మీ ఆయన ఏదో అంటున్నాడు పక్కన బాగున్నారు సార్ మా అబ్బాయి సార్ మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి ఓ మీ అబ్బాయి ఓకే నేను బాగున్నాను మా ప్రభావతి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐ యామ్ ఫైన్ బాగున్నా ఓకే ఏంటి ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది మ్యారేజ్ డే అయినా ఈ రోజు అయ్యయ్యో ఆ లేదు సార్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ థర్టీన్త్ ఓ నెక్స్ట్ మంత్ థర్టీన్త్ అండ్ అండ్ మీ ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా మీ ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉందండి Thank you. Yeah. Thank you very much. Yeah. And manchu nech kutnar inka kuda baaga practice cheyandi. Nen kuda ipudu ipudu play nech kutna na YouTube lo akkada ikkada chusi. Ayyayyo, me nech kodam ed sir. Me already vachu sir. Me vintunnaru. Ochu gane aa pronunciation thoru problem ayipothundandi. Naaku shrimpu anavasthaledu ipudu varaki. Okay, konni konni problem avuthunnayi. Ninna ninna Massachusetts ki entha ibbandi ayipindi nadi. Ee naalugu aidu calls vachina em aya mamulu nadithe me meertam kada Mahesh. ఆ రేడియోలో మస్స 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 నా మస్క పెట్టేసిన మొత్తం అది ఓకే సో ప్రభావతి గారు ఇప్పుడు సౌందర్య అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే సార్ యాక్టివ్ అవ్వాలి వస్తుంది కదా అట్లా రావట్లేదు ఏంటంటే అలా అంటే లాస్ట్ అయ్యేటట్లు వస్తుంది అంటే నిజంగా రికార్డ్ షోనా సమయం ఎనిమిది గంటల పన్నెండు నిమిషాలు అవుతుంది ఈ రోజు జూలై పద్దెనిమిది సౌందర్య జయంతి ఓకే సౌందర్య గారు పుట్టినటువంటి రోజు అండ్ అలాగే ఈ రోజు వరల్డ్ స్నేక్ డే వరల్డ్ స్నేక్ డే నెల్సన్ మండేల జయంతి కూడా ఉంది నెల్సన్ మండేల జయంతి అండ్ అలాగే ఈరోజు అంటే ఎవడిలో ఏ టాలెంట్ ఉందో ఎవరు చెప్పలేరు ఓ టైం అంటూ వస్తే అది ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తుంది ఈరోజు వరల్డ్ యూత్ స్కిల్స్ డే అండి ఈరోజు అంటే ఈరోజు వరల్డ్ యూత్ సిల్క్ డే సిల్క్ డేనా ఒక నిమిషం ఉండేది స్కిల్స్ డే అండి స్కిల్స్ డే కన్ఫ్యూజ్ లో సిల్క్ డే అన్నారండి 
ఫిల్మ్స్ ఫిల్మ్స్ అంటే వాళ్ళ టాలెంట్ ఏమ ఉన్నాయి ఎవరిలో ఏముంది అని స్కిల్స్ స్కిల్స్ మీరు ఫాస్ట్ గా ఏం చేయాలంటే స్కిల్స్ సిల్క్ సిల్క్స్ స్కిల్స్ సిల్క్స్ స్కిల్స్ అట్లా ఒక పది సార్లు అనండి ఒక పది సార్లు అనండి అంతేనారు తప్ప ఏం లేదా అయ్యో ఏటి ఏటిది ప్రభావత్ గారు ఎట్టా ఇట సేత్తే ఏటి సేసేది శ్రీకాకుళం వాళ్ళు ఇట్లనే అంటారు కదా ఏటి సేసేది ఎట్టా సేసేది ఇది బట్ ఎనివే బాగుంది అండ్ సౌందర్య గారు అనగానే మీకు బాగా గుర్తొచ్చేది ఏంటి చెప్పవా సౌందర్య గారు అనేది ఆమె మంచి సౌందర్య రాశి మంచి నటి మంచి అందగత్తి మంచి బాగా నటించే వ్యక్తి అనమాట మంచి యాక్టర్ సినిమా యాక్టర్ అందమైన ఆమె లేకపోయినా ఆమె సినిమాలు ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చూస్తాము పాటలు వింటున్నాము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు ఎవరు లేకపోయినా వాళ్ళు పరలోకంలో ఉన్నా వాళ్ళు జీవించినట్లే లెక్క ఇప్పుడు సౌందర్య గారు అనగానే మీకు బాగా గుర్తొచ్చే పాట చిరుదీపం అనురాగం పలికైనా జ్ఞాపకాలమై మరపు జ్ఞాపకాలమే తులుపు జ్ఞాపకాలే నెట్టూర్పు జ్ఞాపకాలే ఓదార్పు ఈ పాట నాకు ఇష్టం అండి ఫెంటాస్టిక్ అండి అసలు ప్రభావతి గారు మీకు బాటలు కూడా వచ్చా పాటలు బాగా పాడుతున్నారండి వింటాను ఫెంటాస్టిక్ అండి మీకు మా అంటే అవునా ఇంకా రేపటి నుంచి మన షోలో చక్కగా మనం పాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏముండారు ఈ రోజు మీ ఆయనకు సరే అంటే మీకు కూడా మీ ఫ్యామిలీకి మీ ఆయనకు సపరేట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు పీతల ఏంటి పీతలు ఫ్రై చేసారా కర్రీ వండారా నేనైతే తీసుకుంటా ఎప్పుడు తినను నేను అన్వి సెక్షన్ భయం బేసిక్ గా పీతలు అవన్నీ కూడా నాకు పట్టుకోవడం అన్న అదన్నా కొంచెం భయం అండి బట్ ఎనివే మంచిగా పిల్లలకు మీ పిల్లలకు మీరు మంచిగా హాయిగా తినేసేయండి మీరు శాకాహారం మీ ఆయనకు మంచిగా మాంసాహారం పెట్టేసి మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ప్రభావత్ గారు రేపు ఒక మంచి పాట పాడాల్సి ఉంటుంది మన షోలో మీరు ఓకేనా బాయ్ మేడం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే పీతలు ఉండారేటి ఇంట్లో మరి మన ఇంట్లో ఏంటి ఈరోజు నేను మాట్లాడితే అంటారు మాటలు 
నేను మాట్లాడితే అంటారు మామా మహేష్ కోతలు బట్ ప్రభావతి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆమె తప్ప అందరు తింటారు పీతలు ఆపును ఏతులు అనడు ఏటి మాకి రాతను అనుకోవచ్చు మీరు ఏంటో తన్నుకొచ్చేస్తుంది కవిత్వం ఎవరెవరు ఉన్నారు లైన్లో హాయ్ హలో నమస్తే మధ్యలో సిగ్నేచర్ ట్యూన్ వచ్చినప్పుడు వింటారా మామ గొంతు అని అయ్యో బాబో వినకపోవడం ఏంటండి బాబో నిజంగా అసలు ఉదయం నుంచి ఎన్ని సార్లు ఎన్ని సార్లు వస్తుంది మాకు చాలా నచ్చుతుంది నిజంగా మీ వాయిస్ ప్రతి నిమిషం వన్ మినిట్ ఫైవ్ మినిట్స్ కల్లా వినపడతానే ఉంటదండి మొన్న ఎవరో మా ఫ్రెండ్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు అరే ఈ సిగ్నేచర్ ట్యూన్స్ నువ్వు ఎలా ఇస్తావో ఏంటో గాని మీరు చూస్తున్నారు టీవీ నైన్ మెరుగైన సమాజం కోసం అని వస్తుంది టీవీ నైన్ లో ఇష్టండి ఇంకొకటి మన చిరంజీవి గారితో వేసి వేశారు చూసారా అందులో ఆ పాటల్లో కూడా ఇష్టం అది రామ్మ చిలకమ్మ ప్రేమ మొలకమ్మ ఆ పాట అండి అందులో కూడా ఇష్టం నాకు ఎస్ పద్మావతి పద్మావతి అని పిలుస్తారు కదా మామయ్య గారు ఈ రోజు అసలు నేను రికార్డింగ్ అనుకున్నానండి ఇప్పుడు దాకా తను కూడా చెప్పారు కదా చెప్పాను కదా ఏమండి దయచేసి వినండి ఇది రికార్డెడ్ కాదండి లైవ్ షో అన్నాను కదండి అలా ఎప్పుడు అంటానే ఉంటారు మీరు వచ్చినప్పుడల్లా మీరు అదే అంటా ఉంటారు కానీ డేట్ చెప్పారు చూసారు అప్పుడు అమ్మయ్యాన్ని మేల్కొన్నాను ఇది రికార్డెడ్ కాదు అనుకుని అక్కడ స్కైప్ లో యాక్టివ్ అని రాలేదు అనమాట ఇప్పటికి వచ్చింది యాక్టివ్ అని యాక్టివ్ అని వచ్చింది సో బాగుందండి చక్కగా ఈ రోజు ప్రపంచ పాముల దినోత్సవం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అమ్మో ఈ రోజు పాముల దినోత్సవం అండి అవునండి అవునండి నాకు చాలా భయం అండి పాములు అంటే మా కానీ మా చుట్టూ అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయండి ఆ రోజంతా నేను తలుపులు వేసుకుని ఇంట్లోనే ఉంటానండి నా ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా తెలుసా అరే మహేష్ నీ వెనక పాము ఉందిరా అని చెప్పేసి అనేది నా వెనక పామా ఏం పావురా అంటే అరే వెన్ను పావురా అనేది సౌందర్య గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో మీరు పాట చెప్పారు కదా ముందుగా మనకు ఆమె కవిత తీసుకొని వచ్చింది ఆమె కవితలు విన్నాం హలో హాయ్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ నిక్షేపంలో ఉన్నారు శాకుంతల గారు ఓకే శాకుంతల గారు మరి నా కోసం ఏం కవిత రాసుకొచ్చారు ఈరోజు నువ్వు నా వైపు చూసినప్పుడు నేను మావిడాకుల చివర మౌనంగా మెరుస్తున్న మంచు బిందువుని నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడు నేను వేకువ వెలుగులో వేకువ వెలుగులో బతకంగా విచ్చుకుంటున్న మల్ల మొగ్గని దయచేసి మీరు ఎఫెక్ట్ ఇవ్వద్దండి ఆ ఫ్లో మిస్ అవుతుంది నువ్వు నా సన్నిధిని చేరినప్పుడు నేను వెన్నెల వేడికి కరిగిపోతున్న తెల్లని వెన్నని నువ్వు నా నువ్వు నా వైపు తీక్షంగా చూసినప్పుడు నేను చిరుగాలికి సైతం వణికిపోయే చిగురు టాకుని ప్లీజ్ అండి మీరు దయ మీరు దయచేసి ఇది ఎక్కడ చేయండి నాకు అర్థమే చెప్పండి 
చేస్తా ఫెంటాస్టిక్ అండి ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మీరు కవిత చెప్పడము మధ్య మధ్యలో ఆమె ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా నువ్వు నేను కవిత పేరు నువ్వు నేను నువ్వు నేను బట్ ఆమె చలి గాలికి వణికిపోతున్నాం ఇట్స్ ఎ గుడ్ కాంబినేషన్ అయితే మీరు రేపటి నుంచి వెళ్ళి శకుంతల గారు ఎప్పుడు కాల్ చేయ మీరు వచ్చినా కూడా మీరు రావాలండి నళిని గారు అవునండి మేడం మంచిగా చెప్తారు దానికి మీరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి ఈ రోజు శకుంతల గారు అంటే చూడండి నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను శకుంతల గారిలో చాలా టాలెంట్ ఉందండి ఆమెను కవితల వైపు మళ్ళించాం అంటే మన షోలో కవితలే కాబట్టి బట్ ఎంత బాగా రాస్తున్నారు మేడం ఎంత బాగా అల్లుతున్నారు కవితలు అన్నీ కూడా బాగుందండి చాలా నేను కూడా మెచ్చుకుంటానండి పాటల నుంచి మీరు కవితల వైపు మళ్ళించారు చూసారు నిజంగా అది మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తామండి ఎప్పటికీ కూడా ఫెంటాస్టిక్ అండి అండ్ అలాగే ఈరోజు నేను ఏమన్నా డైలాగ్ చెప్పినా చెప్తారా ఇప్పుడు ఆమె మీరు డైలాగ్ చెప్తే ఆమె ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది శాకుంతల గారు మీరు మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలమ్మా ఆ చెప్పండి అమ్మా అతడు డైలాగ్ అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఆడు మా గాడ్రా బుజ్జి కోపంగా తన్నేవాడిని చూశాను బలంగా కొట్టేవాడిని చూశాను శ్రద్ధగా కొట్టేవాడిని చూస్తాను రా ఇప్పుడే గోడకి గోడ కడుతున్నట్టు గులాబీ మొక్కకి అంటు కడుతున్నట్టు కొట్టాడు రా ఆడు మా గడ్రా బుజ్జి అంటే తిక్కిరేమ వాడిని వేసేయడానికి ఏం చేస్తాం చూడు వేరమ్మ చెరువు దగ్గర నాలుగు సుమోలు ఉంటాయి గట్టు దాటుతుంటే వేసేస్తాం లక్కీగా దాటాడే అనుకో చుక్కల గుడి దగ్గర ఇంకో మూడు సుమోలు ఉంటాయి అక్కడ కూడా దాటాడే అనుకో సర్వీతోపు దగ్గర ఈసారి ఐదు సుమోలు పెడతాం అన్ని సుమోలు ఎందుకు రా బుజ్జి పెళ్ళిగ్గానే వెళ్తున్నామా మా అడ్ర చెయ్యాలంటే కత్తులు ఉండాలి గాని సుమోలు ఎందుకు రా సూపర్ అండి గారు నిజంగా మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి అండి చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారండి ఫెంటాస్టిక్ మ్యామ్ ఫెంటాస్టిక్ నిజం చెప్పండి మా మీరు కామెడీ చేస్తారు లేదు 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 నేను నిజంగా నాకు మంచిగా నచ్చింది మీరు మీరు మాట్లాడే విధానము కరెక్ట్గా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేశారు ఆ డైలాగ్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నళిని గారు ఓకే అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శకుంతల గారు యా సో ఇది ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఎంత బాగా చెప్తున్నారో ఏంటో సో ఇప్పుడు మనం ఇంత యాంత్రిక జీవనంలో ఉన్నాం కదా మార్నింగ్ లేవాలి ఫ్రెష్ అయిపోవాలి ఫుడ్ రెడీ చేయాలి ఆఫీస్కి బయలుదేరాలి ఓకే బాబుని డ్రాప్ చేయాలి పాపను డ్రాప్ చేయాలి మీ ఆయనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఐటమ్స్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టాలి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే నో ప్రాబ్లం కానీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాకుండా ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటే ఎలా బిజీ బిజీ స్కెడ్యూల్స్ యూనిట్ బి దేర్ బై నైన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో అనడం వీళ్ళు ఏదో అనడం ఎప్పుడన్నా ఓసారి కాసింత సమయం దొరుకుద్ది ఎప్పుడో ఓసారి అబ్బాయ బెడ్ మీద కాసింత నడుం వాల్చితే అమ్మ ఇన్ని రోజుల యాంత్రిక జీవనం మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళాలి తప్పదు ఏం చేస్తాం ఇందులో ఆనందం వెతుకోవడం అందుకోసమే గతంలో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ జ్ఞాపకాల దొంతర్లలోకి వెళ్ళిపోండి చక్కగా ఆ జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ హాయిగా ఆలోచించుకుంటూ ఉండండి ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే ఎంత బాగుండే కదా మళ్ళీ ఆ రోజులు వస్తే బాగుండు అని చెప్పేసి మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఒక అందమైన పాట గుర్తొస్తూ ఉంటే ఆ పాటలో మిమ్మల్ని మీరు ఓహించుకుంటూ ఉంటుంటే అది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ప్లే అవుతూ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు ఆ పాట వింటూ ఉంటే చెప్తూ ఉంటేనే ఆహా చాలా బాగుంటుంది యాసలు వేరైనా భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైనా రేడియో ఒక్కటే 
మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారుందో ఈ మామా అంటూ మామా వచ్చేసాడు సో ఒక్కొక్క రంగానికి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ ఎలా పరవాళ్ళు తప్పుతుంది టెక్నాలజీ మనిషిని ఎంత బాధ పెడుతుంది ఎంత సంతోష పెడుతుంది బాధ సంతోషం రెండే ఉంటాయి కదా ఈ ప్రపంచంలో కుమిలిపోవడం బాధనే ఉంటుంది ఇంకేదో చేయడం బాగానే ఉంటుంది ఆనందపడిపోవడం అందుకే బాధ సంతోషం ఏఐ టెక్నాలజీ ఉంది ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంది ఇప్పుడు మనం డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ను ఏం చేస్తున్నారు అంటే రీసెంట్గా ఒక ఒకటి జరిగింది ఇదేంటి విరూపాక్ష అని ఒక మూవీ జరిగింది సో విరూపాక్షలో సాయిధరం తేజ్ వాయిస్ ఒకటి డబ్బింగ్ చెప్పాలి ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు బిజీగా ఉన్నాడు రాలేదు సాయిధరం తేజ్ పాత మూవీలోంచి వెళ్ళి ఒక చిన్న వాయిస్ బిట్ ఒకటి తీసుకొని ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వాయిస్ ట్రాక్ ఒకటి తీసుకొని వేరే ఒక యంగ్ పిల్లోడితోటి సాయిధరం తేజ్ క్యారెక్టర్కి డబ్బింగ్ చెప్పించారు మొత్తం చెప్పించిన తర్వాత ఏఐ టెక్నాలజీతోటి ఆ సాయిధరం తేజ పాత మూవీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వాయిస్ శాంపిల్స్ తీసుకొని దీనికి ఇన్సర్ట్ చేశారు బట్ సాయిధరం తేజ్ విరూపాక్ష మూవీలో డబ్బింగ్ చెప్పలే కానీ ఏఐ టెక్నాలజీతోటి మంచిగా సెట్ చేశారు ఆ మాడ్యులేషన్స్ ఆ సింక్ అవన్నీ కూడా లిప్ సింక్ పాజెస్ అవన్నీ కూడా చూసుకున్నారు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది అనమాట ఇన్ ద కాపీ టు కాపీ పేస్ట్ హిందీ తమిళ్ మలయాళం వీటన్నిటికీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పెట్టేశారు సాయిధరం తేజ్ రాలేదు డబ్బింగ్ చెప్పలేదు కానీ ఆయన డబ్బింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఏఐ టెక్నాలజీతో ఇప్పుడు నేనున్నాను సోను సూదికి డబ్బింగ్ చెప్పాలి నాకు ఎంతో కొంత డబ్బింగ్ డబ్బు ఇస్తారు చెప్పినందుకు కానీ సోను సూద్ వాయిస్ తీసుకొని ఎవరో ఒక చిన్న అబ్బాయితోటి ఓ మామూలు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ తోటి సోను సూద్కి ట్రాక్ వాయిస్ చెప్పిచ్చేసి ఆ సోను సూద్ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది ఆయన వాయిస్ ఆయనను తెలుగులోకి ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సోను సూద్ వాయిసే వస్తుంది కాపీ పేస్ట్ తమిళ్ కన్నడ మలయాళం పాన్ ఇండియా ఇన్ ద సేమ్ వే రీసెంట్గా ఏం చేశారు టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు అని ఒక మూవీ వచ్చింది ఆ మూవీలో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రవితేజ గారు కేవలం తెలుగులోనే డబ్బింగ్ చెప్పారు ఆయన కానీ ఏఐ టెక్నాలజీతోటి అన్ని భాషల్లో ఇప్పుడు ఆయన వాయిస్ లాగా చెప్పేశారనమాట కొద్ది రోజుల తర్వాత మహేష్ గారు అవసరం ఉంటుంది ఉండదు బట్ సోను సుద్ వాయిస్ పెట్టేస్తారు ముఖేష్ ఋషి వాయిస్ పెట్టేస్తారు రవికిషన్ గారు వాయిస్ పెట్టేస్తారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వాయిస్ పెట్టేస్తారు తెలుగులో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేస్తుంది కాలం ఆ విధంగా మారుస్తుంది అనమాట బట్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకు ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి అవన్నీ కూడా రెడీగా ఉంటాయి మనం ఎప్పుడో ఐదు సంవత్సరాల పది సంవత్సరాల క్రితం జరిగేది ఇప్పుడు ఆలోచిస్తాం మనం ఏది లేకుంటే పల్లీలు అమ్ముకుంటా ఏముంది కానీ నేను అధైర్యపడను పల్లే 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 ఓకే అయితే ఏఐ టెక్నాలజీని దొంగలు మోసాలకు వినియోగిస్తున్నారనమాట కేరళలో ఏఐ ఆధారిత డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీతో రాధాకృష్ణన్ నలభై వేల రూపాయలు మోసపోయాడు అతనికి తెలియని నంబర్ నుంచి వీడియో కాల్ వచ్చింది కాల్లోని వ్యక్తి తన మాజీ సహోద్యోగుల మాట్లాడడం సరదాగా మాట్లాడారనమాట కొద్దిసేపటికి నలభై వేల రూపాయలు అత్యవసరం అని చెప్పేసి కోరగా ఫ్రెండ్ అని భావించి రాధాకృష్ణ ఆ మొత్తాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు తర్వాత అది ఫేక్ కాల్ అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు నేనున్నాను ఓకే సరే వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు ఏ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది చక్కగా నా తల త నా తల తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతుంది నా వాయిస్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతుంది ట్రింగ్ 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 అని కాల్ రింగ్ అవుతుంది హాయ్ నేను మామా మహేష్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా 
నాకు అర్జెంటుగా ఒక నలభై వేల రూపాయలు అవసరం ఉన్నాయి పంపిస్తారా అయ్యో మామ మీ మీకు అర్జెంటుగా అవసరం ఉన్నాడు ఏంటి మామ పాప మీకు నలభై వేలు కాదు మామ అవసరం ఉన్నకుంటే నాలుగు లక్షలు పంపిస్తాం మామ సరే నేను ఒక నంబర్ పంపిస్తున్నాను దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి సరే మామ కట్ చేస్తే మాట్లాడింది నేను కాదు వాయిస్ నాదే ఫేస్ నాదే కళ్ళ కదలికలు నావే లిప్ మాట్లాడింది నేనే ఏఐ టెక్నాలజీ తో ఆ విధంగా చేసేసాను నలభై వేలు మోసపోయారు డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీతో దీన్ని తయారు చేశారనమాట దిస్ ఈజ్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఓకే సడన్గా మీ అమ్మగారు లాగా కాల్ చేస్తారు ఇక్కడ మీ నాన్నగారు లాగా కాల్ చేస్తారు మీ తమ్ముని లాగా కాల్ చేస్తారు ఇట్లా ఇమీడియట్గా జస్ట్ వీడియో కాల్ చేసి హలో గుడ్ మార్నింగ్ అని వీడియో కాల్ కట్ అయిపోద్ది డబ్బులు పంపియమని అడుగుతారు అయితే ఇక్కడ మన నిజ స్వరూపం ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఏ టెక్నాలజీతో వచ్చినటువంటి వీడియో కాల్ నే నేను చేసినటువంటి వీడియో కాల్ ఏ హలో నమస్తే మామా ఎట్లును అరే ఎన్నో లేదు మామా చూడక అని కొంచెం ముద్దు ముద్దు ముచ్చట్లు ఇంత అందంగా ఉన్నాం ఏంటండి ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఏ టెక్నాలజీతో వచ్చినటువంటి మాటలు హాయ్ నేను మహేష్ మాట్లాడుతున్నా కొన్ని డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయి పంపిస్తారా అంటే ఏంటి మామ అంత రెస్పెక్ట్ నా మీద సో తెలిసిపోద్ది అనమాట అయితే ఇంకొక టెక్నాలజీ వచ్చి పాడబడ్డది ఈ మధ్య నంబర్ మీదే కానీ అదే నంబర్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది సేమ్ నంబర్ ఆ నంబర్ నుండి వేరే వాళ్ళకి మెసేజ్ చేశారనుకో అదే నెంబర్ అనుకుని డబ్బులు పంపిస్తూ ఉన్నారు కేవలం ఎనిమిది వందల రూపాయలు పడితే మీ డూప్లికేట్ నెంబర్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది యాజ్ టీజ్గా అందుకోసమే ప్రతి కాల్ ప్రతి మెసేజ్ ప్రతి మెయిల్ ప్రతీది కాన్షియస్ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది అంటే కాంటాక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి నంబర్లే లిఫ్ట్ చేయండి మీకు మెసేజ్ వచ్చేంత వరకు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకండి నాకు ఈరోజు త్రీ థర్టీ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక కాల్ వచ్చింది యుఎస్ నుండి మూడు సార్లు చేశారు కాల్ నాకు డెఫినెట్గా యుఎస్ నెంబరే లిఫ్ట్ చేయాలా వద్దా లిఫ్ట్ చేయాలా వద్దా లిఫ్ట్ చేయాలా వద్దా ఇప్పుడు యుఎస్లో మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అరే పాపం ఎవరికైనా ఏమైనా అవసరం ఉందేమో ఏంటో అని టెన్షన్ పడుతూ ఆగిపోయాను ఎందుకైనా మంచిది ఆగుదామని టక్కున ఒక మెసేజ్ వచ్చేసింది వాట్సాప్లో మహేష్ మామ నేను మురళి మాట్లాడుతున్నా సారీ మామ లేట్ నైట్ అయింది నేను పడుకోలేదు నాకు అర్జెంటుగా ఒక ఇమీడియట్గా ఒకటి ఒక స్పెషల్ వీడియో కట్ చేయాలి మామ ఒక ఏబీ చేయాలి అంటే ఓ అవునా అని అప్పుడు నేను కాల్ చేసి ఏంటి మామ ఇంకా పడుకోలేదా అట్లా ప్లస్ డబల్ టూ నుండి ప్లస్ డబల్ త్రీ నుండి ప్లస్ డబల్ ఫోర్ నుండి ప్లస్ డబల్ సిక్స్ నుండి మీకేమన్నా తరచుగా కాల్స్ వస్తే ఆ కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయొద్దు అన్నోన్ నెంబర్స్ అస్సలే లిఫ్ట్ చేయొద్దు అంత అవసరం అనుకుంటే వాళ్ళు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టని వాళ్ళ పేరుతోటి మెసేజ్ పెట్టని అంతే కానీ దయచేసి ఈ టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి నేను చెప్పాననుకో మాకు తెలుసులే మావా అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటారు కానీ మీకు తెలుసా డైలీ ఎంతమంది మోసపోతున్నారు అండ్ మీ ప్రొఫైల్ పిక్ కాసింత జాగ్రత్త చాలామంది ఫేస్బుక్లో రకరకాల ఫొటోస్ పెడుతుంటారు వాళ్ళతో దిగినవి వీళ్ళతో దిగి కానీ మీరు ఇండివిజువల్గా దిగినటువంటి ఫుల్ పిక్ ఎక్కడా పెట్టొద్దు ఏ టెక్నాలజీ రూపాంతరం చెందుతుంది ఏం చేయాలో అని చేసేస్తున్నారు ఆ ఫొటోస్ని ఫోటో మార్ఫింగ్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది నమ్మలేరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీ ఫోటో అట్లా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చేసేస్తున్నారు ఈ ఏ టెక్నాలజీ పాడు కూడా ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో బట్ నాకు నమ్మకం ఏ టెక్నాలజీ కాదు దాని అయ్యే టెక్నాలజీ వచ్చినా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళు ఒక ఇంటర్గా బీకేస్తారు 
అరే నువ్వు ఏమన్నా చేసుకోరా భయ్ మా మామ మహేష్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పిండు బిడ్డ నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తున్నావు మాకు తెలియదు అనుకున్నావారా అని కొత్త కాల్స్ అవి ఏమి ఏమి లిఫ్ట్ చేయొద్దు నా పేరు మీద ఎవరన్నా రిక్వెస్ట్ పెట్టేసి ఓ ఐదు వేలు ఓ పది వేలు ఓ నలభై వేలు లక్కీ నెంబరు అటువంటి ఏమన్నా అడిగినా కూడా దయచేసి ఇయ్యొద్దు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను అడిగితే ఎవరు ఇస్తలేడుగా నా పేరు మీద ఇంకెవడో అడిగితే పైసలు ఇస్తాను నేను ఏం చేయాలి సో అందుకోసం ఎక్కడన్నా లాంగ్ పిక్ ఉండి సింగిల్ పిక్ ఉంటే దయచేసి రిమూవ్ ఇమ్మీడియట్లీ సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇక మామ షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పాములన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయంటే నాగాల్యాండ్ నాగాల్యాండ్కి వెళ్తున్నాయి అనమాట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా చెప్పాలి ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటాం రేపు మళ్ళీ ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు చూసారా ఈ రోజు ఎంత బాగా తొందరగా అండ్ చాలామంది అనుకుంటున్నారు చాలామంది మెసేజ్ పెట్టారు మామా ఇది రికార్డెడా ఇది లైవా అని చెప్పేసి ఇది లైవ్ షో రికార్డెడ్ కాదు ఈ వీకే కాదు ప్రతి వీక్ ప్రతి క్షణం వస్తూనే ఉంటాను మీకోసం షో చేస్తూనే ఉంటాను మిమ్మల్ని అలరించడానికే నేను పుట్టిన మిమ్మల్ని సతాయించడానికి నేను పుట్టాను సో చక్కని వేసినట్టు కాల్ వచ్చినట్టు మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ హలో మామా నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను మాట్లాడితే సాధ్యం అదే పేద సహాయం పేద సహాయం మీ మీ ముత్యాల లాంటి మాటలు వినిపెడితే చాలు అంతేనా నేను ముత్యాల లాంటి మాటలు మాట్లాడతాను మధ్య మధ్యలో మీరు కూడా మెరుపుల్ లాంటి తలుకులు ఇచ్చే మాటలు అలా మీరేసే చెమక్కులు చాలు అంతేనా అరే చెమక్కులు అంటే గుర్తొచ్చాయి మొన్న ఒక ఫ్రెండ్ అరే మహేష్ అందరూ రీల్స్ చేస్తున్నారు కదరా నువ్వు కూడా రీల్స్ చేయొచ్చు కదరా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఓకే అయితే నేను ఈ మధ్యనే రీల్స్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడుతూ ఉన్నాను అనమాట మంచి రెస్పాన్సే వస్తుంది నేను సరదాగా రెండు జోకులతో ఆ రీల్ వినిపిస్తాను వింటారా ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి ఇది ఫస్ట్ మీకు ఏది వినిపించాలి ఇది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు ఒక మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి వచ్చింది వచ్చి ఆర్ యూ సింగిల్ అని అంది ఎస్ అండి ఐఎమ్ సింగిల్ ఐఎమ్ సింగిల్ అని చెప్పేసి అన్నాను మిమ్మల్ని చూసి ఎవరైనా ముఖం మీద దూరేసి వెళ్ళిపోయారనుకోండి మీరు ఏం బాధపడద్దు మీరు బయట నుండి గొల్ల వేసి వెళ్ళిపోండి బాగుందా సో అటువంటివి చాలా చేశాను ఆయన గీత గారు చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు వింటున్నారా మన రేడియో ఇలాగా అప్పుడప్పుడు యా ప్లీజ్ మేడం వినండి మంచి మంచి పాటలు నేను మొన్నటి వరకు కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాను బట్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉన్నాను మీరు కూడా ఇంకెవరికన్నా చాలా మందికి అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి ఏది రికార్డెడ్ ఏది లైవ్ అదే కానీ కొందరు కొందరు ఉన్నారండి దొంగలు సో మీ మీరు కాల్ చేసినప్పుడు తీసుకోకపోవడం ఏంటండి మేము అదే కదా ఖాళీ ఆ డీపీ చూసి తీసుకోవాలి గీతనా మజాక తీసుకుంటారు అంతే కదా అంతే కదా ఓకే సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే సౌందర్య అనగానే మీకు జనరల్గా ఏం గుర్తొస్తుంది ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఏ యాక్షన్ గుర్తొస్తుంది నాకు హలో బ్రదర్లో నాగార్జున గారితో చేసింది కదా 
బా అది బాగుంటుంది ఆ మూవీ ఓకే నాగార్జున గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి బాగుంటుంది ఇంకానేమో ఇది చిరంజీవి గారితో ఏ మూవీ చూడాలని ఉందా చూడాలని ఉంది అదేనా ఓకే కాదు అది బాగుంటుంది అన్నయ్య బాగుంటుంది ఓ అన్నయ్య సౌందర్య గారా ఏమండి మళ్ళీ భలే నాలెడ్జ్ ఉందండి గీత గారు మీకు మూవీలో మరి ఏమనుకున్నావు ఇక్కడ మతి మెరుపుకి మారు పేరు మీరా ఎస్ ఓకే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇక్కడ బట్ ఆయన బానే గుర్తు చేసుకుంటున్నారు కదా మరి ఏం చేస్తాం అరికాల నుంచి రుద్ది రుద్దితే కొంచెం కొంచెం అలా అలా పైకి వస్తుంది అనమాట టైం పడుతుంది కదా పై దాకా కింద అరికాల నుంచి నెట్ మీదకి రావాలంటే ఎంత ఓకే కరెక్ట్ కరెక్ట్ చైనాలో అదే ఏదో తప్పు చెప్పాను అనుకుంటా సరి చేయొచ్చుగా అదే మూవీ ఆ తమ్ముళ్ళు ఉంటారు ఆయనకి అందరు రాజశేఖర్ మూవీ అనుకుంటా కాదు కాదు చిరంజీవి గారు తే నా తమ్ముళ్ళు జమ్స్ అని చెప్తాడు అది బావ గారు బాగున్నారేనా కాదు కాదు ఈ సినిమాల గురించి మన ఇద్దరమే మాట్లాడుకోవాలి ముందే నేను మతి మరుపుకి అంబాసిడర్ ని మీరు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ దొందు దొందే అన్నట్టుగా ఉంటాయి ఇంకెందుకులే అంతే కదా బట్ బట్ సార్ ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరు సూపర్ మే ఊపర్ గా ఉన్నాం అందరం బాబోయ్ తగ్గేది కదా అసలు పిల్లలు ఎక్కడ తెస్తాం పిల్లలు ఎక్కడ తెమ్మంటావు పట్టుకొద్దాం ఏంటి ఎక్కడన్నా అంతే అంటారా కిడ్నాప్ చేసి ఓకే సో అయితే చైనాలో చైనాకు చెందిన ఒక కంపెనీ మాంసం తినకుండా మద్యం తాగకుండా స్మోక్ చే స్మోక్ చేయని అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఉద్యోగం ఇస్తామని ప్రకటించారట ఓ అయితే మా ఆయన వెళ్ళొచ్చు అదే అంటున్నా చైనాకు చెందిన ఒక కంపెనీ మాంసం తినొద్దు మద్యం తాగొద్దు స్మోక్ చెయ్యని అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఉద్యోగం ఇస్తామని ప్రకటించారు మా కంపెనీలో పనిచేసేందుకు నెలకు యాభై ఏడు వేలు ఇస్తాం కానీ అభ్యర్థులు మేం చెప్పిన కండిషన్స్ పాటించాలి ఎవరు హక్కులను ఉల్లంఘించేందుకు ఈ కండిషన్స్ పెట్టలేదు కానీ కంపెనీ కార్పొరేట్ సంస్కృతి కోసమే పెట్టామని కంపెనీ పేర్కొంది ఈ కండిషన్ చూసి అభ్యర్థులందరూ కూడా షాక్ అవుతున్నారనమాట ఇలా పెట్టడం అనేది కరెక్టా తప్ప ఏమో వాళ్ళ ఇష్టం అది పెట్టుకోవడం వాళ్ళు వాళ్ళు అది కాదండి మాంసం తినొద్దు అంటారు మరి మనకు అంటే కాదు అసలు చైనాలో కనపడ్డ ప్రతి జీవిని తినేస్తారు కదా వాళ్ళు మాంసం గురించి చైనా వాళ్ళే మాట్లాడుకోవాలి అదే కదా కదా అలా ఎలా పెట్టారు అసలు దయ్యాలు వేదాలు వాళ్ళు ఇస్తున్నట్టున్నాయి అదే పోయిపోయి మళ్ళీ అది చైనా కంపెనీ యా వాళ్ళు జీవి కనబడితే దాన్ని ఫ్రై చేసి తినడమే కదా అది తినకుండా అంటే బాబోయ్ కానీ ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో కూడా ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది గీత గారు లైవ్ ఫిష్ వాడు జస్ట్ గ్రిల్ చేసి ఇస్తున్నారు అది గ్రిల్ చేసి ఇచ్చినా కూడా ఇంకా కొంచెం దాని ప్రాణం చెప్పకు బాబాయ్ ఎలాగో ఉంది కదా సో అట్లా ఇస్తున్నారు ఏమి తిండి ఏంటి నాకు ఈ హాఫ్ బాయిల్ కూడా అస్సలు ఇష్టం ఉండదు తెలుసా నాకు కూడా అసలు అది అబ్బో చాలా మంది హాఫ్ బాయిల్డ్ తింటూ ఉంటారు హెల్దీ 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 అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు నాకు అస్సలు ఏమండి దయచేసి ఎప్పుడు కూడా మీరు హాఫ్ బాయిల్ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడైతే అసలు ఎన్ని ఉంటాయో అలాగా పచ్చి పచ్చిగా అసలు వీళ్ళు సరిగా ఉడకనియ్యారు కదా అవును అలా అలా తినేస్తుంటారు నాకైతే ఏదో అలాగా మీ పుణ్యం అని అప్పుడప్పుడు అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట మామా మీకు ఇంత మంచి గొంతు ఎలా వచ్చింది ఒక తప్పు జరిగింది వచ్చింది అంటే ఎవరు ఎవరికి ఉంది అలాగా ఏముండి ఎవరికి ఉందో మా నాన్న మా నాన్నగారికి అయితే ఏం లేదు కాకుంటే మా తాత మామలు తాతలు మా తాతగారు మాత్రం కొంచెం పోలీస్ పటేల్ అండి మా తాతగారు విలేజ్ లో ఓ మా తాత కూడా ఉండే అలాగా శ్రీ 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 శీలం పెదలింగారెడ్డి అని ఆయన ఆయన కొంచెం కమాండింగ్ అనమాట ఏమ్రా ఎక్కడ పోతున్నావు 
చాలా మంది అంటుంటారు మహేష్ గారు మీ తాత గారు వాయిస్ మా తాత సిక్స్ టూ అప్పటికి సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఉంటుండే మేమేమంతా మొటాటీ వాళ్ళం అనమాట మొటాటీ రెడ్డీస్ అయితే యా పరంపరం అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ మా తాత క్వాలిటీస్ అన్ని వచ్చాయండి నాకు మా తాతకి ఇద్దరు పెళ్ళాలండి అది కూడా రావాలని కోరుకుందాం అసలు ఇప్పుడు ఒకటికే దిక్కులేదు కదండి అవును మామ ఇంకా ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావు ఇప్పుడు అనవసరంగా టాపిక్ తీసారు బాయ్ 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 నమస్తే నమస్తే హలో హలో సల్మాన్ ఖాన్ ఆర్జీవీ లాగా మిగిలిపోతావా అట్లా ఏం లేదు బట్ టైం రావాలి దేనికైనా మంచి టైం రావాలి ఏం బావ తొందరపడి బావ మరి బాగోదు ఇంకా చె బాబు మేము ఎప్పుడెప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడా మహేష్ మామ అత్త ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూస్తుంటే నువ్వేంటి డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా వస్తది దగ్గరకు వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ గా ఓ అవునా కంగ్రాట్స్ అయితే థ్యాంక్ యూ దగ్గరకు వచ్చింది కానీ ఆ దగ్గర నుంచి మన దగ్గరకు వస్తలేదు ఆ ఇంటి బయటనే వెయిట్ చేస్తున్నాడు చూడాలి ఏం పాట ప్లే చేయమంటారు గీత గారు ఈ రోజు నేను చాలా సార్లు అడిగి 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 అలసిపోయాను ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మిమ్మల్ని లైన్ లో పెట్టేసి వేసేస్తా నాకు నాగార్జున గారి మంచి మెలోడియస్ సాంగ్ వేయండి అవునా ఓకే మరి ఆ పాట నేను వేయగానే అబ్బా ఎంత మంచి పాట వేసేవా అని చెప్పేసి మీరు అనాలన్నమాట థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నాకు అండ్ ఇంకొక ప్రామిస్ కూడా చేయాలి మీకోసం మీరు అట్లే లైన్లో ఉండండి లేదు 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 వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ప్లే చేస్తారు మీకోసం కానీ ఒక కండిషన్ మీరు రెగ్యులర్గా మీరు రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా కాల్ చేస్తూ ఉంటాయి పాట రెగ్యులర్గా చేస్తారుగా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండండి మీకు కావాలి దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ లైవ్ షో రేపటి నుండి కూడా లైవ్ షోనే చక్కగా ఈరోజు గంట అన్నర సేపు హాయిగా కార్యక్రమం విన్నారు కదా రేపు కూడా ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీకోసం సిద్ధంగా ఉంటాను వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను స్టేట్యూన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల 